ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஎன் கிளாஸ் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் மேக்ஸ்லேருந்து இது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் லென்த் ஆஃப் த லேடர் இஸ் நீடட் டு ரீச் எ ஹைட் ஆஃப் செவன் ஃபீட் அலாங் த வால் ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு வால்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ நீளத்துக்கு வந்து லேடர் தேவைப்படும் டு ரீச் செவன் ஃபீட் அலாங் த வால் இந்த வால் மேலே செவன் ஃபீட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பெரிய லேடர் தேவைப்படும் இப்போ இந்த பேஸ் ஆஃப் த லேடர் இஸ் ஃபோர் ஃபீட் ஃப்ரம் த வால் இதுதான் ஃபுட் ஆஃப் த லேடர் இது வந்து வால்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருந்ததுன்னா ஃபோர் ஃபீட்டில் இருந்தது அப்போ இந்த லேடர் வந்து எவ்வளோ லென்த் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க நம்ம அதை எக்ஸன் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நம்மளோட பேசிக் ஃபார்முலா ஹைப்பர்டெனஸ் ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு சைட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைட் ஸ்கொயர்னு சொல்லிடலாம் ஹைப்பர்டெனஸ்ன்றது லாங்கஸ்ட் சைட் இங்கே எக்ஸை நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு சைட் ஸ்கொயரில் ஒன்று வந்து செவன் ஸ்கொயர் இன்னொரு சைடு வந்து ஃபோர் ஸ்கொயர் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு செவனை ஸ்கொயர் பண்ணால் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஆட் பண்ணிட்டிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிடைக்குது இங்கே இருக்கிற ஸ்கொயர் அங்கே போனால் ரூட் ஆகும் அப்போ ரூட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரூட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து நம்ம வெளியில் எடுக்க முடியாது ஸோ ரூட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸும் சம் அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் அவங்களோட கரெக்டான ஆன்சரும் கூட நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒனில் ப்ரூ தட் அப்படின்னு இருக்குது ப்ரூ தட்னா இங்கே ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் காசெக்ஸ் சாரி காஸ்தீட்டா பை ஒன் மைனஸ் காஸ்தீட்டா ஸோ இது வந்து உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை முதல்ல கொஸ்டினில் எடுத்துக்கிறோம் ஆன்சரில் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடை கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எழுதியாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ரூட்டில் இருக்கிற கொஸ்டின்னா முதல்ல ஆன்சர் வந்து ரூட்டில் இல்லை இல்லை வெளியில் வந்துடுச்சு இல்லை இப்போ இது ரூட்லேருந்து வெளியில் கொண்டுட்டு வர்றதுக்கு தான் நம்ம ட்ரை பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ரேஷனலைசேஷன் பண்ணுவோம்ல அதே பேட்டர்னில் பண்ணுவோம் நம்ம இப்போ கீழே வந்து ஒன் மைனஸ் காஸ்தீட்டான் இருக்கா அப்போ இது கூட ஒன் ப்ளஸ் காஸ்தீட்டாவை மல்டிப்ளான் டிவைட் பண்ணுவோம் ஒன் ப்ளஸ் காஸ்தீட்டா பை ஒன் ப்ளஸ் காஸ்தீட்டான்னு எழுதிக்கோங்க அப்போ இது என்ன ஆகும்னா ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் காஸ்தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் காஸ்தீட்டாவும் ஒன் ப்ளஸ் காஸ்தீட்டா ஸ்கொயர்னு வரும் கீழே ஒன் மைனஸ் காஸ்தீட்டா ஒன் ப்ளஸ் காஸ்தீட்டா ஒரு டேம் மைனஸ்லேயும் ஒரு டேம் ப்ளஸ்லேயும் இருந்துச்சுன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அதனால் இதை ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் கா ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி ஏ மைனஸ் பியும் ஏ ப்ளஸ் பியும் இருக்குது டினாமினேட்டரில் அதோட ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டோம் அப்படின்னு யோசிக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே ரூல்ஸ் இதை ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் இப்போ ஒன் மைனஸ் கா ஸ்கொயர் தீட்டான்றது சைன் ஸ்கொயர் தீட்டாவோட வழி உங்களோட ஃபஸ்ட் ஐடென்டி மைனஸ் கா ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் பண்ணால் ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் தான் ஆகும் இப்போ சைன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் ஒன்றுன்ற ரூலில் இருந்து காஸ் இங்கே கொண்டு வந்தால் ஒன் மைனஸ் கா ஸ்கொயர் வந்து டினாமினேட்டர் என்னன்னு எழுதிக்கலாம் சைன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ரூட் ஆஃப் இந்த கொஸ்டினில் நியூமரேட்டரில் ஒன் ப்ளஸ் கா ஸ்கீட்டாக அதை ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது அதை வெளியில் எடுத்துட முடியும் டினாமினேட்டரில் தனித்தனியாக ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால வெளியில் வராது அதனால் இந்த ரூல் அப்ளை பண்ணி இதை சைன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் ரூட்டுக்குள்ள ஸ்கொயர் டேம் இருந்தால் ஒன் டைம் வெளியில் வந்துடும் அப்போ இது ஒன் ப்ளஸ் கா ஸ்கீட்டான் வெளியில் வரும் இது சைன் தீட்டான் வெளியில் வந்துடும் டினாமினேட்டரில் இருக்க சைன் தீட்டா ரெண்டு பேருக்குமே காமன் அப்போ இதை ஒன் பை சைன் தீட்டான்னு ஒரு டேர்ம் ஆகும் காஸ்தீட்டா பை சைன் தீட்டான்னு ஒரு டேர்ம் ஆகும் ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஐடென்டி நல்லா தெரிஞ்ச ரூல் வந்து ஒன் பை சைன் தீட்டான்றது சைனோட ரெசி ப்ரோக்கல் சைனோட ரெசி ப்ரோக்கலோட ஃபார்முலா கொசிக்கன் தீட்டா காஸ்தீட்டா பை சைன் தீட்டா அப்படின்றது யாரோட ஃபார்முலானா கார்ட் தீட்டாவோட ஃபார்முலா ஸோ ஒன் பை சைனை வந்து கொசிக்கன் தீட்டான்னு எழுதிடலாம் காஸ்தீட்டா பை சைன் தீட்டா வந்து கார்ட் தீட்டான்னு எழுதிடலாம் இதுதான் நமக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்து வந்து ஆர்ஹெச்எஸ் அப்போ வந்து ஹென்ஸ் ப்ரூடுன்னு எழுதி சம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்களா த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தென் ஃபைண்ட் த பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன் இட் சர்ஃபைஸ் ஏரியான்னு கேட்டிருக்காங்கல்ல இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் முதல்ல பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்கல்ல ஸோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ்
நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ வேணுமோ அது பை டோட்டல் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஓல்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அதுதான் நம்மளோட பேசிக் ஃபார்முலா இப்போ இது ரொம்ப ஈஸி பாருங்களேன் கொஸ்டினில் வந்து ஸ்பியர் பற்றி தானே சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பியரோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ஃபார்முலா ஸ்பியரோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்வல்ட்டி இப்போ இங்கே கொஸ்டினில் முதல்ல நியூ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபோர் பை நியூ சர்க்கிள்ன்றது இந்த பெரிய சர்க்கிள் அதோட ரேடியஸ் வந்து நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துருக்கோம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர்னே போட்டுக்கோங்க மைனஸ் ஓல்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபோர் பை ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட்னு எடுத்திருக்கோம் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கோங்க டிவைடட் பை மறுபடியும் ஓல்டுன்றது அந்த உள்ளே இருக்கிற சர்க்கிள் ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் மல்டிபிள் பை ஹண்ட்ரட் இதை மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணாலே போதும் இப்போ மேலே ரெண்டு டேம்லேயுமே ஃபோர் பை காமனாக இருக்குது ஃபோர் பையை வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் டினாமினேட்டரில் ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் அப்படின்றத ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு எழுதிக்கோங்க இங்கே வெளியில் ஆல்ரெடி ஒரு ஹண்ட்ரட் இருக்குது இந்த வெளியில் மேலே இருந்த ஹண்ட்ரடும் கீழே இருந்த ஹண்ட்ரடும் கட் ஆகிடுச்சு இந்த ஃபோர் பையும் இந்த ஃபோர் பையும் கட் ஆகிடுச்சு இதை தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணி இதை தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுறதை விட நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வந்து எப்படி எழுதிடலாம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதிடலாம் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மல்டிபிள் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு தடவை எழுதுங்க ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணி ஒரு தடவை எழுதுங்க ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் பை ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார்னு கிடைக்கிது அப்போ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் நம்மளோட பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி பேலன்ஸ் டூ சிக்ஸ் சார் அப்புறம் ஒரு டூ ஒரு ஃபைவ் கிடைக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கோன்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி தேர்ட் கொஸ்டினில் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அண்ட் மீன் ஆஃப் த டேட்டா இஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அப்படின்றத வந்து சிக்மா நம்ம எழுதுவோம் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொஸ்டினில் இருக்குது மீன் ஆஃப் த டேட்டா வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீனுன்றத நம்ம எக்ஸ் பார்னு எழுதுவோம் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன்ட் த கோஇஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன்றது வந்து சிவி சி ஈக்குவல் டு கொஸ்டின் மார்க் சிவியோட பேசிக் ஃபார்முலா சிக்மா பை எக்ஸ் பார் இன்ட்டு ஹண்ட்ரடில் மாற்றணுன்னா இது பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இப்போ சிக்மா வந்தீங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே ஹண்ட்ரட் இங்கே பர்சன்டேஜ் இருக்குது இங்கே பாருங்களேன் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்ற நம்பர் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா ஹண்ட்ரட்குள்ளே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார் ஹண்ட்ரட் நமக்கு தெரியும் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பாதி தான் ஸோ இது வந்து ஒன் டைம் இது வந்து எயிட் டைம்னு ஈஸியாக நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இதை மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி பேலன்ஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஜீரோன்றது ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ் தான் உங்களோட சிவியோட கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோராக இருந்ததுன்னா செக் வெதர் எஃப் ஆஃப் ஜியும் ஜி ஆஃப் எஃப்பும் சேமான்னு கேட்குறாங்க முதல்ல எஃப் ஆஃப் ஜியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஆஃப் இந்த காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் முதல்ல இந்த ஓவர் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஜி கூட இப்படி எக்ஸ் போட்டுருவாங்க இதுதான் பேட்டர்ன் இப்போ இந்த எஃப் அப்படியே வச்சுட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ இது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதிக்கோங்க இப்போ இதை பார்க்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பேட்டர்னில் இருக்குது இது ஃபுல்லாக எக்ஸ்ன்னு யோசிங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மாதிரி இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட ஃபார்மேட் என்ன த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் அதாவது த்ரீ ப்ளஸ் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கிறதுனால இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதிடுவாங்க த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் எழுதணும் இந்த த்ரீயும் இந்த ஃபோரும் சப்ராக்ட் ஆச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தான் நம்ம ஆன்சர் அடுத்து ஜி ஆஃப் எஃப்பை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதிக்கணும் முதல்ல அப்புறம் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு கொடு
இப்போ ஒன்று த்ரீ ஆக இருக்குது த்ரீ நைன் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இது ஏபியா ஜிபியான்னு பாருங்கள் ஒரே நம்பரில் ஆடோ சப்ராக்டோ ஆகிருந்தால் ஏபி மல்டிப்ளோ டிவைட் ஆகிருந்தால் ஜிபி அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ 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 த்ரீயாக மல்டிப்ள் ஆகிட்டே போயிருக்கு அப்போ இது வந்து ஒரு கண்டிப்பாக ஜிபி தான் ஸோ இது வந்து ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காமன் ரேஷியோவை தான் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் காமன் ரேஷியோன்றது செகண்ட் டேம்லேருந்து ஃபஸ்ட் டேமை டிவைட் பண்ணால் கிடைக்கிறது அப்போ த்ரீ பை ஒன்றுன்றது வந்து த்ரீ தான் இப்போ சம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ எஸ்என்ஸ் ஈக்குவல் டே இப்போ ஆரோட வேல்யூ வந்து ஒன்றை விட பெரிய நம்பராக இருக்கிறதுனால எஸ்என்னோட ஃபார்முலா ஏ இன்ட்டு ஆர் தான் பெரிய நம்பர் அப்போ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் மைனஸ் ஒன்னு எழுதிக்கணும் ஒரு லட்சம் சின்ன நம்பராக இருந்தால் ஒன்று முதலே ஆறு நம்பர் ரெண்டாவது பிளேஸ்லேயும் எழுதுவோம் ஸோ ஏன்றது இங்கே இருக்க ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன்று ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஆறுக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் த்ரீன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ த்ரீ பவர் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன்னு எழுதிடலாம் ஒன்ல மல்டிபிள் பண்ண இதோட வேல்யூ மாறாது அப்போ த்ரீ பவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிடுங்க இது வந்து பவரில் த்ரீ பவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்மளால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஏன்னா ரொம்ப லாங்காக வரும் ஸோ உங்களோட ஆன்சரில் இப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க நம்மளும் இப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்